அஜித் என் சுப்பிரமணியன் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் வந்து வக்ரம் பெற்ற கிரகம் நவாம்சத்தில் உச்சம் பெற்றால் அது உச்ச நிலையா நீச்ச நிலையா அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்போ இதில் இந்த வக் வக்ரம் பெற்ற கிரகம் நவாம்சத்தில் உச்சம் பெற்றால் அப்படின்றதுக்கு வந்து கேள்வியே அதில் தப்பானது தான் நவாம்சன்றது கிரகங்களுடைய பலத்தை வந்து இறுதி செய்கின்ற ஒரு நிலையாக நம்முடைய மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நவாம்சத்தில் அது வந்து வக்ரம் அப்படி இப்படின்னு கேட்குறத விட நவாம்சத்தில் உச்சமாக இருந்தால் ராசியில் நீசமாக இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் நவாம்சத்தில் உச் உச்சம் பெற்றிருந்தால் அது பலமாக இருக்கிறது உச்சத்திற்கு நிகரான பலத்தை தரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய ஜோதிட ஜோதிடத்துடைய மூலமான ஒரு விதி அதே போல ராசியில் உச்ச வலிமையில் இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் நவாம்சத்தில் நீசமாகி போனால் அது ஒரு நல்ல பலனை தராது அதாவது அது வலுவிழந்து இருக்கிறது நவாம்சத்துடைய நிலையே வந்து கிரக பலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இறுதியான நிலை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால நீங்க கேட்கிற மாதிரி வக்ரம் பெற்ற கிரகம் நவாம்சத்துல உச்சமட்டா நல்லதுதான் செய்ய போகுது நீசமானா அந்த பலனை கொடுக்காது இன்னும் சில பேர் என்ன என்னன்னா நவாம்சம்ன்றது ஒரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் அப்ப ராசி சக்கரத்தை ராசி சக்கரம் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்று ராசி சக்கரம் தான் ஒரு முக்கியமான ஒன்று அப்படிங்கிற அமைப்புல வந்து நீங்க வந்து இந்த நவாம்சத்தை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நீச நிலையில உச்சம் பெற்ற கிரகம் நீச நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு குரு வந்து உச்சமடைந்து ராசியில் அங்கே நீசமடைந்திருக்கிறார் அப்படின்ற அமைப்புல அந்த குரு திசையில உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் திசையின் இறுதியில பயன்படாது அதுதான் நீச்சனுடைய நிலைமை அந்த குரு திசை என்னதான் ராசியில் உச்சமடைந்திருப்பதால் நீசன் அமாம் நவாம்சத்தில் இருந்தாலும் ராசியில் உச்சமடைஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த கிரகம் நிச்சயமாக நல்ல பலனையே தரும் ஆனால் அந்த ப அந்த கிரகம் தருகின்ற பலன்கள் உங்களுக்கு நிலையானதாக இருக்காது நவாம்சத்தில் நீசம் அடைந்திருக்கின்ற ஒரே காரணத்தினால் அந்த குரு திசைக்குள்ளேயே அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு கையை விட்டு போயிடும் ஒரு நிலைத்த தன்மையாக இருக்காது அப்படிங்கிறதான் நவாம்சத்தில் உள்ள ஒரு சூட்சுமம் அதனால ராசி நவாம்சம் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டியதில்லை இதில் ஒரு சில மு முக்கியமான விதிகளை நீங்கள் பார்க்கும் போதே அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இன்னொன்று நவாம்சத்திலேயே இன்னொன்று சில விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் இன்னொன்று சில ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ராசியில் ராசிக்கு ராசியில் இருக்கின்ற வீட்டிற்கு சஷ்டாஷ்டகமாக நவாம்சத்தில் இருந்தார் உதாரணமாக ஒருவர் தனுசு ராசியாக இருக்கிறார் அதாவது தனுசில் சந்திரன் இருக்கின்ற அமைப்பில் நவாம்சத்தில் அவர் கடகத்தில் இருந்தார் தான் இருக்கும் வீட்டுக்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் நவாம்சத்தில் அந்த கிரகம் மறைந்தால் அந்த நவாம் அந்த திசையில் அந்த கிரகம் கொடுக்குற பலன்கள் திசைக்கு பின்னால் உபயோகமாகாது அப்படின்னு ஒரு ஒரு விதி இருக்கு ஆக இந்த இந்த நவாம்சம் ராசி அத்தனையுள்ளே உள்ள ஒரு சூட்சுமங்களை நீங்கள் பார்க்கணும்னா ராசியில் உச்சம் பெற்ற கிரகம் நிச்சயமாக உச்ச பலனை தந்தே தீரும் அது நவாம்சத்தில் நீசமாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அந்த திசைக்குள்ளேயே அந்த பலனை வந்து நீங்கள் நீடித்து நிரந்தரமாக அனுபவிக்க முடியாது இப்போ குரு திசை ஒரு பலன்களை கொடுத்துருச்சுன்னா அது வந்து ஒரு சொந்த வீடை கொடுத்துருச்சுன்னா வாழ்நாள் முழுக்க கொடுக்கும் இல்லையா வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு பணம் சொகுசு வாழ்க்கை இதெல்லாம் கொடுக்கும் இல்லையா ஆனால் நீசமான ஒரு கிரகம் அடுத்த சனி திசையில் அந்த குரு கொடுத்த பலன்கள் இருக்காது தற்காலிகமாகத்தான் இருக்கும் இதுதான் ராசி நவாம்சத்தில் உள்ள உச்சத்திற்கும் நீசத்திற்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் உச்சமாக இருக்கின்ற ராசியில் இருக்கின்ற கிரகம் நிச்சயமாக அது கொடுக்க வேண்டிய பலனை கொடுத்தே தீரும் ஆனால் அது எப்போ கொடுக்கும் அந்த திசையில் தான் கொடுக்கும் ஒரு உச்ச கிரகம் அதோடய திசையில் தானே பலன் தரும் அப்போ அந்த திசையில் அதை கொடுக்குற அந்த பலன்கள் அமைப்பை வந்து நீங்கள் நீங்க வந்து அனுபவிக்கிறது அந்த திசைக்கு உள்ளதா அனுபவிக்க முடியும் அடுத்த திசையில அதை கொடுத்த பலன்களை எடுத்து கொண்டு சென்று விடும் அப்படின்லாம் சில நூல்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுதான் உண்மை அதனால ராசியில உச்சமா இருந்தாலும் அதை உச்சத்தை உச்ச பலனை செய்யும் அடுத்து பாலாஜி ராஜேந்திர பூபதி நீங்கள் தனுசு லக்கணத்திற்கு கண்ணியில் உள்ள புதன் வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவன மேலாண்மை சம்பந்தமாக தொழில் அமையும் என்று பலன் கூறியதை கவனித்திருக்கிறேன் எவ்வாறு வேறுபாடு கொடுக்கிறது தனுசு லக்கணத்துக்கு கண்ணியில் உள்ள புதன் வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவன மேலாண்மை இப்ப இதுல என்னன்னா இப்ப நீங்க கேட்கிற கேள்விலாம் ஒரு கேள்வியில என்னுடைய இன்னொன்னு சொல்றேன் கேளுங்க ஒற்றை வரியில் பலன் சொல்வது என்பது ஜோதிடத்துல கிடையவே கிடையாது அப்படி சொன்னா நான் உங்களை ஏமாத்துறேன்னு அர்த்தம் என்னுடைய அத்தனை ஒரு ஒரு இதையும் வந்து உங்களுக்கு முழு முழுசா நான் சொல்றது அப்படின்றது ஒரு ஒரு கேள்விக்குள் மகாபாரதம் மாதிரி தான் ஜோதிடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கதைக்குள் இன்னொரு துணை கதை இருந்து கொண்டே போவதை போல ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு சம்பவத்திற்கு இன்னொரு சம்பவம் அர்த்தமாவதை போல 
ஒரு ஒரு நுணுக்கத்திற்குள் இன்னொரு நுணுக்க நுணுக்கம் ஒரு சூட்சமத்திற்குள் இன்னொரு சூட்சமம்னு போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால ஜோதிடத்துல உண்டா இல்லையா அப்படின்னு சந்தேக கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது சம்பவ கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லலாம் இந்த திருமணம் நடக்குமா நடக்காதா இந்த விஷயம் நடக்குமா நடக்குமா எனக்கு நடக்காதா எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா இதை வந்து ஜோதிடத்துல உறுதியாக சொல்ல முடிவதை போல இப்ப நீங்க கேட்கிற எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரே வரியில பதில் சொல்லிட முடியாது நீங்க என்ன கேக்குறீங்க தனுச லக்கணத்திற்கு கண்ணியில் உள்ள புதன் வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவன மேலாண்மை சம்பந்தமாக தொழில் அமையும் என்று பலன் கூறியதை கவனித்திருக்கிறேன் எவ்வாறு வேறுபாடு இதுக்கு இதை எப்படி வேறுபடுத்தி சொல்றது அப்படின்னு கேட்கறீங்க இப்ப நீங்க அந்த கவனித்திருக்கிறேன் அப்படின்றதுல எப்படி நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா வங்கித்துறைக்கு காரணமானவர் குரு பகவான் தனுச லக்னம்னு நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அப்ப லக்னாதிபதியின் குணங்களை ஒருவர் பிரதிபலிப்பார் லக்னாதிபதி பத்தாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் நிலையில ஒருவருக்கு அந்த குரு பத்தாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் நிலையில ஒருவருக்கு வங்கித்துறையோ சொல்லிக் கொடுக்கும் துறையோ அமையும் இது ஒரு விதி இப்ப நீங்க என்ன கேக்குறீங்க நிதி நிறுவன மேலாண்மை சம்பந்தம் கேக்குறீங்க அது ஏதோ ஒரு பதில் நான் சொன்னது ஒரு இடத்துல ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை கவனிச்சு நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க அந்த இடத்துல நான் எதை வைத்து பலன் சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த தனுசு லக்கண ஜாதகருக்கு அந்த குரு வந்து பத்தாம் இடத்துல எங்கேயாவது தொடர்பு கொண்டிருக்கலாம் பத்தாம் இடத்தோடு குருவும் புதனும் தொடர்பு கொள்ளுகின்ற ஒரு நிலைமையில சொல்லிக் கொடுத்தல் கல்வி நிறுவனங்களை நடத்துதல் அதாவது காலேஜ் ஸ்கூல் அவங்கவுங்க ஜாதகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஒரு அமைப்போ அல்லது வங்கியில் எழுத்தராக பணிபுரிதல் கிரகங்கள்ன்றத காம்பினேஷன் தானே இந்த காம்பினேஷனை வச்சு தான் நீங்க பலன் சொல்லுமே தவிர அது எவ்வாறு வேறுபாடுன்னு சொன்னா அதை நான் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்ப நீங்க சொன்ன கேள்வியில நிதி நிறுவன மேலா மேலாண்மை அப்படின்றது புதன் சம்பந்தப்பட்டது எழுத்தோ ஒரு மேனேஜரா இருக்கிறதோ நிர்வாகம் பண்றதோ அறிவு சம்பந்தப்பட்டதோ இதெல்லாம் புதன் சம்பந்தப்பட்டது அதுல அந்த நிதின்னு வந்துட்ட போது குரு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கவனித்திருக்கின்ற அந்த கேள்வியில பத்தாம் இடத்தோடு குருவும் புதனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்ப நான் அதை வச்சு சொல்லியிருப்பேன் பத்தாம் இடத்தோடு குரு சம்பந்தப்பட்டாலே பத்தில் குரு இருந்தாலே ஆறில் குரு இருந்து பத்தாம் இடத்தை பார்த்தாலே இரண்டில் குரு இருந்து பத்தாம் இடத்தை பார்த்தாலே நீங்கள் பெரும்பாலான ஜாதகங்கள்ல பார்த்திருக்கலாம் லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்து அவர் சொல்லிக் கொடுக்கும் துறை வங்கி துறையிலோயோ அல்லது நிதி நிறுவனம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சீட்டு பிடித்தல் வட்டிக்கு விடுதல் பேங்க்ல வேலை செய்யறது அது உள்ள நிறைய போய்கிட்டே இருக்கலாம் எல்லாமே வந்து அந்தந்த டிகிரியில எந்தெந்த கிரகங்கள் இருக்கின்றன எந்த கிரகங்களின் இணைவில் இருக்கின்றன அப்படின்றத பொறுத்து தான் ஆகவே நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவன மேலாண்மைன்றதை குரு புதன் இருவரையும் சேர்த்து நான் பதில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வார்த்தையில அதை பதில் சொல்லிட முடியாது உங்களுடைய அனுபவத்துல தான் அது வரணும் பத்தாம் இடத்தோடு குரு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாரா புதன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாரா இவர்களை வேறு யாராவது பார்க்கிறார்களா அதை வைத்துத்தான் நீங்கள் முழு முழுமையான ஒரு பலனை வந்து நீங்க சொல்ல முடியும் அடுத்து உபய பாலாஜி ராஜேந்திர பூபதி அதே அவர்த்தர் இன்னொரு கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க ஐயா உபய லக்னங்களுக்கு லக்னாதிபதி ஆட்சியோ உச்சமோ தனித்து பெறும் நிலையில கேந்திராதிபத்திய தோஷம் என கொள்வதா பஞ்சமகாபுருஷம் என கொள்வதா பாலாஜி ராஜேந்திர பூபதி இதை பற்றிய நீங்க என்ன கேட்கறீங்கன்னா உபய லக்னங்களான தனுசு மீனம் மிதுனம் கன்னி இந்த இந்த இரண்டு லக்னங்கள் இந்த நான்கு லக்னங்களுக்கும் லக்னாதிபதிகளான குருவும் புதனும் லக்னத்திலேயோ அதாவது கேந்திரங்கள் ஆட்சி உச்சமா இருக்கும் போது கேந்திராபித்ய தோஷம்னு வர்றதா பஞ்சமகாபுருஷ யோகம்னு இது பண்றதான் நீங்க வந்து பெரும்பாலும் இன்னொன்னையும் சொல்லிடுறேன் கேளுங்க நிறைய பேர் கேள்விகளை கேட்டுறீங்க ஆனா நீங்க படிக்கிறதே இல்லை நீங்க படிக்கிறதே இல்லை பாக்குறது இல்லை ஜோதிடம் என்றது மகா பெரிய ஞானமான ஒரு விஷயம் கஷ்டப்படுங்க தேடுங்க தேடுனா தான் கிடைக்கும் அதுக்கு மேலேயே ஒருத்தர் என்ன கொடுத்துருக்கிறாருன்னா நீசபங்க ராஜயோகம் அதுக்கு சுப்பிரமணியன் சுப்பு நீசன் என்ற ராசிநாதன் ஆட்சி உச்சம் ஆட்சி உச்சம் கேந்திரம் என்ற நீசபங்க ராஜாவும் சொல்றாங்க இதுல புரியறபடி விளக்கம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு இவரே பதில் கொடுத்திருக்கிறார் ஏற்கனவே ஐயா வந்து பதில் கொடுத்திருக்கிறாரு யூடியூப்ல பாருங்கன்னு சொல்லிருக்கிறார் இது மாதிரி நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்கறீங்கல்ல என்னுடைய பிளாக்லயும் என்னுடைய வெப்சைட்லயும் நீங்க கேட்கிற கேள்விகள் அத்தனைக்கும் விரிவான பதில்கள் கொடுத்திருக்கிறேன் எழுத்தின் மூலமாக இப்ப நீங்க பஞ்சமகாபுருஷ யோகமா கேந்திராபதி தோஷமான்னு கேக்குறீங்க என்னுடைய உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகமா அப்படிங்கிற கட்டுரைகள்ல உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகமா இல்ல தனித்தனியாவே கண்ணி லக்கணத்துக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார் தனுசு லக்கணத்துக்கு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆக தனித்து ஆட்சி உச்சம் பெறுகின்ற ஒரு நிலைமையில அதையும் பிரிச்சே சொல்லியிருக்கிறேன் இப்ப உதாரணமா தனுசு லக்கணத்திற்கு லக்கணம்ன்றது ஒருவர் இந்த இதுல இதுல ஒரு ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்கிற
இப்ப நீங்க கேட்டுக்கிறது கேந்திராதிபதியர் தோஷம்னு சொல்றதா பஞ்சமகா புருஷர் தோஷம்னு சொல்றதா உபய லக்கணங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து ஏழாம் இடம் எல்லா ஏழாம் இடங்கள்ல வந்து ஆட்சி உ ஆட்சி ஆட்சி உச்சம் பெறுகின்ற அமைப்புகள் தனுசு மீன மிதன கண்ணி லக்கணங்கள் அதுக்கு அமையும் அந்த அமைப்புலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லக்கணத்துல குருவும் புதனும் தான் திக்பலம் ஆவாங்க அது ஏன் அப்படின்றத யோசிச்சிங்கன்னா இதுக்கான பதில் இருக்கு திக்பலம் என்னன்னு அடிக்கடி நான் சொல்ற ஒரு ஸ்தான பலத்துல இரண்டாம் வலுவை பெறுகின்ற கிரகம் அதாவது ஸ்தான பலம் என்று அதாவது ஷட்பலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஸ்தான பலம் திக்பலம் திருப்பலம் கால பலம் அயன பலம் சேஷ்ட பலம் என்று ஆறு விதமான கிரக பலன்கள் ஒரு கிரகத்திற்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில நமக்கு இதை வருஷப்படுத்தி சொல்லும் போது ஸ்தான பலம் என்கின்ற ஆட்சி உச்சம் இந்த அமைப்புக்கு அடுத்த நிலையில் அல்லது அதற்கு நிகரான நிலையில் திக்பலம் அந்த கிரகம் நிற்கின்ற திசையில் ஏற்படுகின்ற பலம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த கிரக பலங்கள் எல்லாம் வச்சு பார்த்த போதுதான் கேந்திராவித்திய தோஷமா பஞ்சமகா புருஷமான்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்ப நீங்க கேந்திராவித்திய தோஷம் பெறலாம் இல்லையா அப்ப நீங்க பஞ்சமகா புருஷ யோகம் அங்கே எடுக்கடுமா எடுபடாதா அப்படின்ற குழப்பத்துக்கு வந்துட்டீங்க அந்த குழப்பத்துக்கெல்லாம் ஜோதிடத்துல இதே கிடையாது குழப்பமே ஜோதிடம் கிடையாது புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் லக்னம்ன்றது கேந்திரமா திரிகோணமா அதை யோசனை பண்ணுங்க லக்னத்தை நாம் கேந்திரம் என்றும் சொல்லுவோம் திரிகோணம் என்றும் சொல்லுவோம் லக்னம் வந்து நிறைய விதி விளக்கு ஆக லக்னம் வந்து நான்காம் இடம் நிச்சயமாக கேந்திரம் ஏழாம் இடம் நிச்சயமாக கேந்திரம் பத்தாம் இடம் சர்வ நிச்சயமாக கேந்திரம் ஆனால் லக்னம் நிச்சயமாக கேந்திரம் அல்ல அது கேந்திரமும் திரிகோணமும் உள்ளது அந்த ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை மிக அதிகமான வலுவாக இடங்கள்ல நான்கு ஏழு பத்துல பெறுகின்ற குருவும் புதனும் லக்கணத்துல அந்த கேந்திராவித்திய தோஷம் இல்ல அப்படின்றத நான் பஞ்சமுகா புருஷங்கள்ல எழுதியிருக்கிறேன் நீங்க அதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க எங்கிட்ட கேள்வியாவே கேட்க போறதில்ல லக்னம் என்பது கேந்திரத்திற்கும் திரிகோணத்திற்கும் பொதுவான ஒரு இடம் என்பதால் லக்னத்தில் இருக்கின்ற குருவும் புதனும் திக்பலம் என்கின்ற அதி உன்னத நிலையை அங்கே அடைவார்கள் அந்த அமைப்பின் காரணங்களால உபய லக்கணத்திற்கு லக்னத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு கிரகம் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை அடையவே அடையாது லக்னத்திற்கும் கேந்திராதிபத்தியத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கேந்திராதிபத்தியம்னா முழு கேந்திரங்கள் தான் முழு கேந்திரங்கள்ன்றது மூன்றே மூன்று தான் நான்கு அல்ல கேந்திரங்கள் திரிகோணங்கள் எனப்படுவது இதுல அதே மாதிரி முழு லக்னம் முழு திரிகோணமும் அல்ல இப்படி வந்துட்டீங்கன்னா அப்படியே வந்துடணும் லக்னம் என்பது முழு திரிகோணமும் அல்ல முழு கேந்திரமும் அல்ல அந்த அமைப்பின்படி லக்னத்தில் இருக்கின்ற குருவும் புதனும் திக்பலம் அடைவார்கள் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினாலேயே உபய லக்கணங்களுக்கு லக்னத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் பஞ்சமகா புருஷ யோகத்தை மட்டுமே செய்யும் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை நிச்சயமாக செய்யாது அதனால தான் உபய லக்கணங்களுக்கு ஆட்சி உச்சம் அந்த வெளியில பண்ணக்கூடாது லக்னத்திலேயே அவர்கள் இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறோம் பத்தாம் இடத்தில் குருவோ புதனோ தனித்து இருக்கும் நிலையில நிச்சயமா கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை செய்வார்கள் ஏழாம் இடத்தில் குரு தனித்து இருக்கும் நிலையில மிதன லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துக்கு குரு தனித்து இருக்கும் நிலையில நிச்சயமாக கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை செய்வார் தனித்து இருந்தாலும் அவர் செய்வாரா அப்படின்னா அவர் அங்கே இன்னொன்னு அந்த தனித்து இருக்கிறாரா அப்படின்றதுல நிறைய விஷயம் இருக்குதுங்க ஒரு ராசி பாவகத்துல இன்னொரு இதோட சேர்ந்திருந்தாலும் தோஷம் மட்டுப்படும் ஒரு ராசி வந்து முப்பது டிகிரி வியாபித்து இருந்தாலும் அந்த வியாபித்து இருக்கின்ற இதை நான் வந்து இன்னும் நுணுக்கமா சொல்றேன் தனித்துன்னு நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க அதுலயே பாருங்க தனித்து பெரும் நிலையில் இருந்தால் இந்த தனித்துன்றதுல நீங்க தோஷம்னு எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு பிகினர்ஸ் ஒரு ஜோதிடத்தை ஆழமாக அறியாதவர் ஒரு முதல் அறிமுக நிலையில் உள்ளவர் தனித்து இருக்கிறார் அப்படின்றத எடுக்கிறதுக்கும் நான் எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு நான் டிகிரி கணக்குல அந்த அந்த தோஷத்தை அளவிடு அளவிட்டு ஆய்வு செய்கின்ற ஒரு ஜோதிடர் அப்ப ஒரு ராசி என்பது முப்பது டிகிரி வியாபித்து இருக்கின்ற ஒரு நிலையில குரு ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஏழாம் இடத்தில் குரு தனித்து ஆட்சியாக இருக்கிறார் மிதன லக்கணத்துக்கு வச்சுக்குவோம் அது கேந்திர நிச்சயமாக கேந்திராதிபத்திய தோஷம் மறைந்த தமிழக முதல்வரை வந்து நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் ஜெயலலிதா ஜாதகத்துல அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷம் அந்த கேந்திரத்துல மன வாழ்க்கையை கெடுத்ததுன்னு சொல்லுவோம் அந்த அமைப்புல நான் ஆறாம் வீட்டு குருவிற்கும் குரு வந்து அங்கே வந்து ஒரு மூல நட்சத்திரத்துல இருக்கிறார் பதிமூணு டிகிரியில இருப்பார் உதாரணமாக மிதுன லக்கணத்திற்கு ஏழில் அவர் ஆட்சி பெறும் நிலையில முதல் பதிமூன்று பாயிண்ட் இருபது கலை பதிமூன்று டிகிரி இருபது கலைக்கு அவர் மூல நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் அடுத்த இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு கலை வரைக்கும் பதிமூன்றில் இருந்து இன்னொரு பதிமூன்று டிகிரி வரை அவர் போராட நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் இப்ப ஒருவருக்கு மூல நட்சத்திரத்தில் இன்னொன்னு இதுலயும் உள்ள நுணுக்கமா போனா மூலம் ஒன்னாம் பாதத்துல உட்கார்ந்துட்டார்னா அவர் வந்து கடுமையான
எல்லா சக்கரங்கள்லையும் அதே வீட்டில் இருக்க வர்க்க சக்கரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வர்க்கோத்தம் அவர் நவாம்சம் எல்லாத்துலேயுமே மூலம் ஒன்றாம் பாதத்தில் வருகின்ற அந்த திரிக திரிகோணங்க ராசிகளான ஒன்று காலபுருஷனுடைய ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுடைய ராசிகளான அத்தனை ராசிகளின் முதல் பாதத்தின் பாதங்களில் இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் வர்க்க சக்கரங்களில் அத்தனையிலும் அதே இதில் வந்து ஒரே வலுவாக வரும் ஆக ஒரு ஒரு கா ஒரு வலுவுன்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்படி உள்ள போகலாம் நான் இப்போ இது எதுக்கு உள்ள இது இதுக்குள்ள வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து தனித்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் நீங்கள் தனிச்சிருக்கிறார்னு சொல்கிற ஒரு குரு மூல நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த ராசியின் ஆரம்ப நிலையில் ஒரு அஞ்சு டிகிரி ஆறு டிகிரியில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் விற்சிகத்தில் வந்து செவ்வாய் வந்து கடை நிலையில் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இருபத்தி ஆறு டிகிரிக்கு அப்பால் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த நிலைமையில் ஏழாம் அதாவது குருவுக்கும் செவ்வாய்க்கும் ஒரு ஏழு டிகிரிகள் எட்டு டிகிரிகள் இணைவு இருக்கின்ற சூழலில் நான் இருவரும் வேறு வேறு ராசிகளில் இருந்தாலும் அது இணைவுன்னு தான் எடுப்பேன் அதுதான் கேந்திராதித்த தோஷம் இல்லைன்னு எடுப்பேன் மேற்பார் மேல் பார்வைக்கு உங்களுக்கு ஜாதகத்தில் என்ன தெரியும் ஏழாம் இடத்தில் குரு தனித்திருக்கிறார் ஆறாம் இடத்தில் செவ்வாய் தனித்திருக்கிறார் ஆகவே இது கேந்திராயுதிய தோஷம்னு தெரியும் ஆனா நான் அப்படி எடுக்க மாட்டேன் ஞானிகளும் அப்படி எடுக்க சொல்லலை இது வந்து இதற்குள் இருக்கின்ற ஒரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் அதாவது பக்கத்து ராசியாக இருந்தாலும் ஆறு டிகிரிக்குள் ஏழு டிகிரிக்குள் செவ்வாயோ ஒரு பாப கிரகமோ ஏன் செவ்வாயின்னு குறிப்பா சொல்லணும் பாப கிரகம் ஒரு செவ்வாயோ சனியோ இருக்கும் போது அதன் அருகில் இருக்கின்ற குரு கெட்டு கேந்திராவிதிய தோஷத்தை செய்ய மாட்டார் இப்படிலாம் வந்து ஜோதிடன்றது எதிர்காலத்தை சொல்லுகின்ற எதிர்காலத்தை இது பண்ணுகின்ற ஒரு மகாபெரிய கலை அப்போ அந்த எதிர்காலத்தை பண்ணுகின்ற ஒரு ஒரு மகாபெரிய கலை வந்து எளிமையாக யாருக்கும் தெரிந்து விடாது நாம் உட்பட யாராக இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஜோதிடராக இருந்தாலும் அதுக்குள்ள ஆழமாக தான் போனோம் அப்போ அந்த தனித்துன்றதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பாவக்கிரகங்கள் பார்த்தாலோ பாவக்கிரகங்கள் இணைந்திருந்தாலோ பாவக்கிரகங்கள் பக்கத்து ராசியில் இருந்து அதனுடைய அருகாமையில் குரு இருந்தாலோ கேந்திராவிதிய தோஷத்தை நிச்சயமாக செய்ய மாட்டார் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர் தனித்து அப்படின்றதுல ஆழமாக உள்ளே போய் தனித்து இருக்கின்ற நிலைமையில நிச்சயமாக செய்யணும் ஆகவே லக்னத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை நிச்சயமாக செய்யாது தனித்து இருக்கின்ற நிலைகளிலும் சில சூட்சம நிலைகள் இருக்கின்றன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இதுல இதுல நான் சொல்லிட்டேன் 